Agata Bazzi, buonasera. Buonasera. E bentornata, bentornata qui nelle poste Grazie. delle parole per raccontare il suo nuovo romanzo intitolato Ci protegge la luna, pubblicato da Mondadori. Leggo nel risvolto di copertina che Agata Bazzi, nata a Palermo, ama definirsi un architetto pubblico, ha vissuto a lungo a Milano, tornata a Palermo, si è dedicata alla sua città come tecnico ed è stata per alcuni anni assessore al territorio. Continua a lavorare nella pubblica amministrazione. Architetto pubblico. Già gliel'ho chiesta questa cosa tempo fa, Gata Bassi, sì. gliela richiedo per chi non conoscesse questa definizione sicuramente molto originale e nello stesso tempo anche molto pratica. Perché architetto pubblico? Ma eh, Credo per due ragioni, una è una ragione vorrei dire disciplinare, nel senso che il mio interesse si è sempre eh, soprattutto concentrato sull'urbanistica e quindi mi sono interessata tutta la vita di questioni di territorio, di, di, di progettazione del territorio e di gestione delle trasformazioni del territorio e perché con questo interesse e con questa diciamo così, specializzazione eh, ho sempre lavorato eh, in, eh, in enti pubblici, facendo i piani regolatori, facendo i piani dei centri storici e anche quando ho fatto l'assessore, ho fatto l'assessore al territorio e in particolare al centro storico di Palermo. E in particolare al centro storico di Palermo e dal suo punto di vista come vive oggi il centro storico della capitale siciliana? Palermo è una città molto complicata e molto grande. Ehm... Io penso che non viva male, nel senso che io personalmente abito alla Vucciria, che è uno dei quartieri del centro storico di Palermo, e trovo che sia un bellissimo modo di vivere la città. E Palermo ha tutti i disagi, della, i disagi, i problemi, i conflitti di, di una città molto grande e, e in una fase economica particolarmente difficile, però ha delle risorse ambientali e sociali straordinarie non mi sono mai pentita di essere tornata a Palermo Agata Pazzi, dopo 22 anni eh, il ritorno a Palermo e anche questo e anche questo romanzo ci fa respirare l'aria della Sicilia ma prima di entrare in questa storia ci racconta l'immagine di copertina uno dei vorrei dire protagonisti di questo romanzo è un sentimento di magia ed è una magia un po' speciale perché non è una magia perché è una magia molto legata alla spiritualità è legata alle tradizioni religiose e, e quindi è una magia intanto che viene da tempi antichi è una magia che è arcaica e, e la candela è uno del, degli strumenti e dei simboli di questa magia spirituale, religiosa e arcaica. Eh sì, perché qui c'è molto di arcaico, il guardare indietro, non ancora la nostalgia, ma il guardare indietro nel racconto di quando ancora eh, si ragionava di quante ore di carro... Dovevamo, eh, si dovevano impiegare per raggiungere, per raggiungere il paese più grande, per raggiungere a volte la città per il mercato. Ma a proposito di andare indietro nel tempo, andiamo veramente tanto indietro nel tempo. E queste cose non avvennero mai, ma sono sempre. L'intelligenza le vede tutte insieme in un istante. La parola le percorre e le espone in successione. Ora, le parole di Gaio Sallustio Crispo, ogni tanto io me le andavo a rileggere tra una pausa e l'altra di questo romanzo. Queste cose non avvennero mai, ma sono sempre. Anche qui c'è magia in queste parole. Sì, c'è magia in queste parole e c'è un legame molto forte con la genesi di questo romanzo, perché questo romanzo nasce dai racconti. Io che sono una totalmente cittadina, vorrei dire, sia per nascita che per formazione, mi sono ritrovata per lavoro ad andare nei paesi, non soltanto nei paesi siciliani, ho lavorato molto anche nei paesi lombardi e, e mi sono trovata 
in una realtà che era una realtà paesaggistica e umana completamente diversa e succedeva che io andavo lì piena di curiosità e diventavo il, eh, la depositaria di racconti la gente mi raccontava le storie del paese e questo rapporto fra eh, le cose che sono, sono sempre lì il passato e il futuro è tutto presente e poi si racconta, esiste una parola siciliana che è ukuntu, ed è questo il racconto dei cantastorie, che sono delle figure dei paesi, ormai non ce n'è più, ma che tramandano oralmente attraverso la parola il depositarsi delle esperienze, il depositarsi del tempo, il depositarsi dei sentimenti, delle emozioni, dei, dei legami. Tutto questo in, una, in un ambiente fisico, piccolo, esiguo addirittura, dove poche persone sono già una folla, sono una comunità, e in mezzo, in mezzo a una natura invece aperta, ampia, piena di luce e di respiro. Io non ero abituata a questo e, e sono diventata la depositaria di queste storie. Come, come diventare improvvisamente la proprietaria di tante tessere di un puzzle che magari venivano da luoghi e da tempi diversi e queste storie sono diventate il romanzo la parola le espone in successione ma l'intelligenza le vede tutte insieme eh, ed era anche possibile creare dei legami che, nella, che nelle storie non esistevano e, e quella è la fantasia di chi, di chi raccoglie le storie e poi le racconta in un altro modo. E così si fa un romanzo. E così, si è fatto questo romanzo. E così si è fatto questo romanzo, facile da dire, difficile da fare, perché poi eh, la storia, la storia eh, bisogna, per forza di cose, bisogna completarla, bisogna saperla condurre e Agata Pazzi eh, ci ha saputo condurre in questo romanzo che si sviluppa per circa 300 pagine. Siamo nel periodo storico appena finita, la prima guerra mondiale, e c'è un disastro dappertutto e ci si appresta a ricominciare, ci si appresta a ricominciare. Dire queste parole a Gadapazzi in questi giorni, quando c'è tutto questo disastro che stiamo vivendo attraverso i mezzi di informazione, quando qui si parla sì. che è appena finita la prima guerra mondiale e, e a, potremmo dire a pochi pochi migliaia di chilometri di distanza, eh, è in corso una guerra straordinariamente pesante. Tutte le guerre sono pesanti, ma questa forse ancora di più. Ebbene, eh, nel risvolto di sì. copertina vedo, sembra che la storia neppure ci arrivi lì, in mezzo alle campagne, alle pietre, al sole che brucia. Anche a noi sembrava che la storia e la guerra non arrivasse nemmeno in, una, in un paese che forse noi, non dico avevamo dimenticato, ma avevamo un po' classificato lì come messo da parte insieme con tutti gli altri. Invece la guerra è arrivata. Ecco, che sentimenti vive lei per tutta questa storia? Ma è veramente uno shock. È uno shock perché, vorrei dire, la, la nostra, noi veniamo da cosa, 70 anni di pace. No, è stata una pace parziale, ma almeno nel nostro paese e, e nei paesi intorno e nella nostra cultura la guerra era come se appartenesse al passato o a una geografia molto lontana e, e invece è proprio lì. E, sì, fa, fa veramente impressione, devo dire, fa veramente paura perché è come se fossero venuti fuori dei sentimenti di, di odio, di aggressività, di, di, di cattiveria che sembravano lontani, lontani nel tempo e nello spazio. E invece ce l'abbiamo alle porte, e ognuno di noi conosce ucraini, e la signora che abita al piano di sopra di casa mia ha dei figli in questo momento che stanno facendo la guerra. E è, è veramente scioccante. E adesso ritorniamo, ritorniamo in questa storia, perché, perché è giusto entrare nella storia dei romanzi ma nello stesso tempo entrare anche nella storia che stiamo vivendo altrimenti, altrimenti rischiamo di, di far diventare l'oggetto libero qualcosa, qualcosa di altro invece l'oggetto libero è qualcosa che è imbibito anche della realtà anche se qui la realtà di questo romanzo ci porta lo dicevo poco fa è appena finita la prima guerra mondiale siamo in Sicilia 
e, e qui c'è una vita dura, c'è una vita dura da, da portare avanti perché lavorando in campagna eh, le ore non sono mai abbastanza, la paga è sempre meno e, e troviamo, troviamo delle figure straordinarie nella loro, nella loro povertà, sono veramente straordinarie, sono figure... Potremmo dire, Agata Pazzi, che lei ha dipinto alcune figure veramente nella loro povertà, ma nella loro nobiltà. Ed è soprattutto questa la cosa più bella, la nobiltà di questa povera gente. La dignità, io direi la dignità, eh, perché è una caratteristica dei personaggi di questo romanzo, di cui alcuni appartengono al passato, ma ce n'è, ce n'è uno che è Beniamino che appartiene al futuro hanno tutti questo grande senso della dignità significa del, del sentimento di essere se stessi del desiderio di, di vivere la vita che si vuole di credere in quello che si vuole credere c'è a un certo punto una frase che dice Rosa l'importante è essere felici e non fare male a nessuno e, e questa secondo me è una chiave che riguarda sia il passato che il futuro e che è il punto fermo dei due personaggi fondamentali del romanzo, questa madre e questo figlio, una che viene dal passato e l'altro che, che è un rappresentante del futuro, in questo spazio in cui sono dei diversi. Soprattutto sono... Beniamino. Soprattutto Beniamino è un diverso, persino sua madre fa fatica a capirlo e ad accettarlo. È una grande storia d'amore tra madre e figlio questa, questa storia. E Rosa arriva a tradire, vorrei dire, tutte le cose in cui ha creduto pur di difendere questo figlio che è così diverso e che proprio per questo ha una vita così difficile. Però il paese protegge, e questo è un altro protagonista del romanzo, il paese è un protagonista. Il paese alla fine protegge perché... Ha un tempo lungo, ha un tempo che permette di sedimentare, ha un tempo che non si misura in settimane o in mesi o in anni, ma in generazioni. Ha il tempo della natura e, e alla fine questo tempo è costruttore di sicurezza, è costruttore di protezione. E, e questo è un sentimento che io vivo ancora quando vado nei paesi. In realtà il paese protegge con le sue dinamiche minime se vogliamo ma rispetto ai... alla vita della città il paese è un grande riposo anche il paese protegge però a un certo punto Beniamino verso la fine di questa storia arriva a dire che quel paese ha un'anima ignorante ipocrita e cattiva e... Sì. E sono parole dure il paese ha un'anima ignorante e se uno ha un'anima ignorante è difficile far cambiare idea e nonostante questo il paese riesce a proteggerti. Beniamino fa il giro della piazza sicuro di vedere sempre le stesse persone sedute sulle stesse panchine e di essere anche oggetto sempre degli stessi scherni. Ma siccome li conosce, ha imparato a gestirli. Sono, sono piccoli traumi che per lui non sono più un trauma perché c'è l'altra parte, quello della vacanza dell'incognito lui il paese lo conosce sa tutto del paese e questa è una forma di protezione e la forma di protezione per la, per la madre forse poteva rappresentare anche un allontanamento di Beniamino dal paese no? e questa poteva essere eh, una delle possibilità poteva essere che ne so quando lui riceve la cartolina Beniamino riceve la cartolina per andare a fare la, la visita di leva come si usava un tempo no? e, si sì. dire, e si sente dire così ti allontani per un po' dal paese e forse questo poteva servire sia a lui che al paese stesso però non solo ritorna eh sì. ma anche delle tante occasioni che Beniamino ha di andare via a cominciare dall'invito dello zio in America la mamma si oppone sempre perché lei vuole questo figlio attaccato a sé sente che questo figlio è fragile e non lo è secondo me lo, lo vive più la mamma pensa che il figlio sia fragile perché non lo capisce non perché il figlio lo è veramente 
e, e gli impedisce di andare via fa di tutto per tenerlo vicino e ci riesce, come se ci riesce altro che se ci riesce perché è una cappa, è un ombrello è, è un abbraccio che, che toglie il respiro Beniamino si divincola da questo abbraccio eh, tante sì. volte ma poi alla fine lo accetta e lo accetta fino in fondo anche le cose che aveva contestato alle quali si era opposto dalle quali sarebbe voluto fuggire alla fine l'accettazione è totale la comprensione è totale la comprensione è totale e noi abbiamo parlato di, di Beniamino ma parliamo anche di Rosa questa, di Rosa. questa bambina <ride> straordinaria abbiamo citato in apertura di conversazione la magia e l'incanto di alcuni passi di questo romanzo ma forse la magia e l'incanto lo abbiamo proprio trovato quando c'è Rosa. E questa, quando parlo di questo romanzo penso sempre che sia una storia di tenerezza. E Rosa è una bambina fantastica, è una bambina magica, e, ma è una bambina del paese che eredita la grande magia contadina che viene dal passato, ma eredita anche i riti quotidiani del vivere e, e, e la, lei piccolissima è la più forte della famiglia è la più, è più forte del padre è più forte dei fratelli e tutto il paese alla fine la ama la cerca, ha bisogno di lei e quando lei non ce la fa più va a cercare aiuto, sostegno va a recuperare le forze nella religione ma anche la religione è vissuta in un modo come se fosse un incantesimo. Lei stessa dice, Dio non fa incantesimi, Dio non, quando divide il Mar Rosso, quando i santi salgono in cielo, non è magia? Questo lei lo dice, eh, è un modo di, di vedere la, la spiritualità, bello, no? È, è, è tipico dei paesi, in, tut, in tutti questi racconti che ho, Raccolto c'è sempre una parte, c'è sempre una maga, c'è sempre una parte di magia. Quando si va a, a implorare il sole di andare via perché, perché eh, si è seminato, perché si deve raccogliere, o la pioggia di non cadere perché sennò porta via la terra. Questo è un rapporto con la natura e con, la, e con, e con gli incantesimi e con la spiritualità che diventa tutto un groviglio se vogliamo un po' confuso ma, ma di grande fascino di grande... Ed, è, ed è la cultura contadina ed è la cultura contadina che sì. Rosa esprime al meglio anche, anche in quell'abbraccio cui facevamo riferimento poco fa quell'abbraccio che toglie il respiro che non lascia libertà agli altri come, come, come succede poi eh, con, eh, con i figli e in particolare Beniamino, quanto conta la parola arte per Beniamino? Agata Bazzi. Molto. Beniamino è, in realtà Beniamino è un uomo colto, è un, uomo, è un artista, è uno che studia, che dipinge, che capisce l'arte, ma è anche uno che nasconde questo aspetto del suo carattere, perché sa che il paese non lo può capire, che sua madre non lo può capire. È, è, questa è una delle ricchezze di Beniamino, questa Cultura, questo spessore culturale tenuto però eh, un po' nascosto. Tenuto lui un po'... va alle mostre in città, lui va nelle biblioteche in città, poi torna in paese e non dice a nessuno eh, di essere un artista, un pittore, un, eh, un uomo colto, ma lo è. Ma lo è certamente, quindi forse non se lo meritavano, forse voleva tenere per sé questa sua straordinaria passione, questa, questa sua verità. Ma a proposito della parola verità, vorrei chiudere questa conversazione con Agata Pazzi eh, parlando della pace dei ringraziamenti. Grazie, lei dice, tra le altre persone, a Alberto Rollo e a Giovanna Salvia, da parte mia, certo. ma anche dei miei personaggi, ai quali mi hanno aiutato a dare verità e sentimenti. In che modo l'hanno aiutata a dare verità e sentimenti a questa storia? Ah, sono, sono due persone straordinarie. Eh, la parola va curata. Eh, ognuno per la sua parte, Alberto Rollo in un modo e Giovanna Salvia in un altro, in un modo molto diverso. 
con grandissima attenzione abbiamo riflettuto su ogni parola per capire se era proprio quella giusta ma racconto un episodio un po' buffo eh, quando a un certo punto Rosa è in convento e il prete gli dice vai torna al tuo paese quando avrai bisogno torna e mi troverai qui e Giovanna Salvia mi dice ma come qui quello è un convento di suore lui non sta mica lì <ride> ecco una, la frase poi cambia quando hai bisogno di me torna e mi chiameranno <ride> è una grandissima attenzione perché perché il linguaggio e le parole come dire siano attente e diventino verità un altro aspetto è il mio modo di sentire quando ricevo questi racconti perché una persona mi dice ero arrabbiato e io lo immagino rosso, sudato che picchia il pugno sul tavolo lo immagino come un film e sono veramente immagini che poi devono diventare parole Alberto Rollo è uno che mi guida nella costruzione delle scene come la costruzione di un film Giovanna è una che cura ogni parola che sia quella giusta per esprimere sentimenti, movimenti azioni, pensieri è, è un bellissimo lavoro di squadra per me Quello, lavorare con Alberto e Giovanna è veramente importante Ci protegge la luna è il nuovo romanzo pubblicato da Mondadori, il nuovo romanzo di Agata Bazzi che è uscito da pochi giorni e noi l'abbiamo raccontato qui nel posto delle parole, ma prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, è quello di Bussi, l'ultimo di Bussi, Nulla ti cancella. Nulla ti eh, cancella. Anche... Sì, mi piace molto Bussi, è un... un giallo, è un libro pieno certo. di misteri. Scrittore ma francese di origini delle... italiane. Sì costruisce delle storie straordinarie ce l'ho proprio qui vicino a me in questo e allora, allora visto che ha il libro di Michel Bussi a portata di mano ci legge le prime dieci righe di questo nuovo romanzo Galapazzi del mio? o quello di Bussi? scelga quello che vuole Lei, se ce l'ha il suo legga il suo, il suo incipit aspettare un secondo prego Chiudiamo la nostra conversazione insieme con Adaka, Agatha Bazzi dal romanzo Ci protegge la luna, la nostra ospite ci leggerà, ci farà entrare nel, in un piccolo paese, in un piccolo paese, anzi non era nemmeno un paese, lo ascolterete fra poco dalla, dalla voce di Agatha Bazzi come sì. comincia, come comincia il suo nuovo romanzo. Non era nemmeno un paese, soltanto un gruppo di casupole circondate da una distesa di terra pianeggiante, coltivata a grano. Pianeggiante ma non piatta, ondulata da movimenti dolci. Bastava un po' di vento e il grano si piegava e si rialzava morbido, componendo forme e disegni. Era lo stesso movimento del mare, di cui aveva l'intensità e la potenza. Un'immensità senza azzurro e senza tempo, se non quello delle stagioni. Il verde tenero annunciava la primavera, poi le spighe imbiondivano e si curvavano sotto il peso dei chicchi in una promessa di abbondanza. Così comincia il nuovo romanzo di Agatha Pazzi, ci protegge la luna. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e buona grazie serata. Grazie a lei, grazie a voi, grazie, buona serata.